。地球原本有八爪兽皇和雷龙皇两大兽皇，他们在海域经过多年厮杀，才进化至此。这意味着触手兽是短期内跃升至兽皇的，能快速成长至兽皇，看来威胁不小。那馆主提到的危及人类的强大敌人，就是他吧？是，但不止于此。草木之灵，魔云堂。乃至于新晋的兽皇，以往古文明遗迹周边都无法聚集如此多的稀有物种，各大组织都以此认定下方有重磅，但没那么简单。红哥，你还是觉得湖泊下面有东西？那里可能有活跃的外星文明存在，这是最大的隐患。湖泊下方有来自巨大体型生物的能量波动。具体情况不明。这家伙被魂哥重伤后，就在下面躲着。难道他醒了？留给我们的时间不多了。关注，我可以一同作战。不可，击杀触手兽，连我也没有十足把握。要确保击杀，需要尽快将我体内的魔云藤完全融合，作为助力。啊、你与触手兽一战已经受了伤，这时候融合风险太大了。触手兽实力提升迅速，必须尽快除掉。我即刻开始闭关，期间若有紧急情况，你来主持。嗯，罗峰，猎杀触手兽的行动，五大国和极限武馆都有合作。你去韩夏驻地，他们驻守时间最长，情报掌握最详细。若触手兽有进一步的举动，优先确保驻扎基地安全。李大哥，好强的气场！打坐的是特令帕蒂辛格，外号狮子王；另一个是北极熊索克洛夫。他们分别是硬范和苏维埃特的第一强者。第三元老莫汉德森也来了。众高手齐聚，但他们似乎在互相戒备。第四元老伊斯特，他在购买生命之水，是作为和触手兽作战的补给吗？哎，各大组织作战会议开了多次，但各方都不愿意调配大量资源杀触手兽。你知道为什么吗？怕兽皇太强，血本无归。这是一方面，根本原因在于他们都想保留实力，等兽皇一除，好下到夺宝。那这些生命之水？是为了和其他长老夺宝厮杀使用的。嗯，到了。这是我韩夏国本次任务的最高指挥，也是韩夏国军方第一强者，假意司令。有资料讲到，他在大涅盘时期，几乎以一己之力拯救韩夏千万民众。时至今日，他依然是韩夏国的镇山使。贾司令，嗯，罗少将，情况特殊，寒暄就免了，随我来。触手兽被红重伤后，就一直蛰伏于地底三千五百米处，陷入沉睡，直到刚才。他的生物能量波动超出安全阈值，已然苏醒。这就是触手兽。嗯，他随时有可能进入活跃状态。我们正在用检测仪预测他接下来的行动，并评估击杀的可行方案。总指挥。触手兽正快速向上移动，预计于五分钟后来到湖泊水面位置。还有上岸，于是朝最危险的方向发展了。
目前的警戒级别是多少？根据距离、心率、能量波动程度测算，警戒级别即将来到一级。有多严重？一级警戒对应一级受潮，没想到他一头怪兽就能做到这个地步。按照这个趋势，数值还会攀升至灾难级，甚至在这之上。灾难级是王级怪兽参与受潮时才会发生，而这次是兽皇。一旦他发出声波信号，全大陆的怪兽都会响应。倒是整个驻扎基地，哪怕精英汇聚，都会面临重大人员损失。加紧在湖岸架设激光炮，务必在五分钟内装填完毕。是。激光炮是控制战损比的最佳武器，必须尽快架设完毕，否则就只能靠我们拿命去拼了。出手时速度加快，会比先前预计时间更早来到水面。走。抓紧时间，安装调试二号炮。是。请，警戒级别已经超过灾难级。知道激光炮是我们的王牌，想一口气处理掉。喊我干什么？先确保基地安全。要上吗？先看其他元老会不会出手。关注他还在闭关吗？不知道，我只知道再这样下去，触手兽就会把基地拆了。我要替红哥收拾野兽。
我有三成把武器杀他，就算杀不死，也能压制他。岸上就由你来阻止。红的生命体征，我们武馆同步过来的检测仪画面也没有显示。怎么会探测红的生命体征，我们武馆同步过来的检测仪画面也没有显示。不会心脏。
兽皇一除，平衡已破，孤岛局势将变。人类从未有过击杀兽皇的经历。触手兽虽然被击穿心脏，但是否拥有重塑心脏的能力也未可知。还是先由红确认死亡比较稳妥。没想到在水中，关主都能杀死一头兽皇。因为种族有别，怪兽实力天生占优，加上水下环境对武者不利，实力此消彼长。红能逆势取胜，除了魔云藤的帮助，他的领域。功不可没，也正是有领域，作为行星级六阶的他，才会被称为行星级无敌。行星级无敌，这代表行星级同级别任何高手，他都能立于不败之地。总有一天，我也要亲手击杀一头兽。关的关键时刻。嗯，关、哦、主为何突然闭关？嗯、金角巨兽肆虐时，曾专门经过红明基地时攻击乌关总部，欲杀死关主和雷神。星际运输舰本就结实，恒星级一阶的金角巨兽要破坏它不可能，吞又吞不下。关主和雷神就在其中闭关寻求突破方法。以迎战金角巨兽。
心意，得有人去挡住他。啊嗯实力就已经比肩穆罕德森，如今恐怕只在红和雷神之下。罗峰，他能够成功吗集中在活刀盘上，使出更具威力的第二形态。嗯神，难道也就不怕我吗？足够锋利，冲击力却不足。真是找死啊！他出了海，做雷神的对手都不配。以你如今的实力，收拾他还不是小菜一碟？真是白痴！李大哥所在的东南军区，怪兽数量最为密集，我得回去支援。嗯、最新播报：八爪兽皇已被罗峰击杀。这罗峰不愧是地球上的精神碾石天才，实力竟然增长这么快。以到现在的实力，是无可争议的地球第一精神碾石。
跟二弟比，估计也相差无几。地球上有这样的天才，我子战若死去，也能安心。叶赞古玉家传说的至高天人合一境界，盘下内家拳的人肉合一圆满之际，原来超越他们，我就能踏入领域之境。恭喜你。你要用四成时间吸取木牙君的生命能量，让肉体实力飞速提升。剩下六成时间，全花在修炼上，保证战斗技巧配得上你突飞猛进的实力。也可以和红雷神切磋，提升战斗经验
你就这么把雷龙皇给杀了？加上八爪兽皇，两大兽皇都让你一个人抢去了，先到先得。你这小子，既然敢抢两大兽皇，那我们就来看看你能嚣张到什么程度吧！来，接我一刀！